Pérez? Bueno, es, un, es una posibilidad, sin embargo, no conozco una definición del ingeniero de que quiera participar en el proceso, sin embargo, es un valioso eh, activo del PRD, es un hombre respetado por todos, es un activo partidario y también del país, y desde luego si él dice, deseara participar, sería un gran honor competir con el ingeniero. Y el, los periodistas lo determinarían. ¿En algún momento dirige. declinaría por él? No, no, bueno, todavía ni siquiera empezamos campaña. Hay que ver si el ingeniero participa. Eso es hasta marzo. Así que estamos a finales de noviembre. Pero si así fuera... de que se reformen los estatutos para que pueda contender el ingeniero? Por supuesto. Si mi partido decide en su Congreso Nacional eliminar los candados, yo respaldaré esa decisión para que cualquiera de los expresidentes que quiera participar en la contienda puede hacerlo con plenos derechos. ¿Votación de consejeros o, votes, o votación abierta ciudadana? Como lo determine el Congreso Nacional. Yo en cualquier caso participaré con las reglas que el PRD determine. Yo soy fundador del PRD, sé que el PRD tiene reglas, hay que respetarlas y el PRD es un gran partido, aquí está demostrado en el Zócalo la capacidad de movilización del PRD, es un partido enraizado en el pueblo de México que surgió en 1989 a llamado del Jereo Cárdenas y que aquí está vivo, actuante y con fuerza. Señor, ¿cómo lee que no se encuentra hoy aquí en esta importante concentración Marcelo Ebrard, que es también uno de los aspirantes a la... Me preocupa, me preocupa evidentemente. Yo pensé que iba a poder aquí saludar a Marcelo personalmente. Saludé a Carlos Sotelo, el otro eh, compañero que ha expresado su interés en participar. Me preocupa que no haya venido Marcelo. Espero que acuda al Congreso Nacional. Ahí es el, el espacio donde podemos debatir con respeto a todas las posiciones para participar con los congresistas. Eh, es necesario hacer un llamado a Marcelo. Marcelo necesita al PRD y el PRD necesita a Marcelo Ebrard. ¿A qué cree que se deba? No tengo idea. Aquí estaba su equipo, saludé a varios diputados federales, a jefes delegacionales. El equipo de Marcelo aquí estaba. Funcionarios muy cercanos a él también. Lamento que no haya llegado. Señor, él dice que respecto a lo que usted nos señalaba algún día de que pues no, no se vale elegir a alguien, a un, part, a un presidente de partido para través de una encuesta abierta, dado que eso no existe en ningún país. Marcelo contesta que en el PRD justo eso es lo que se busca, de, que sea democrático, que sea abierto a la ciudadanía, que de hecho usted, señor, llegó por una encuesta a, la, a una posible candidatura, también se sometieron para la, la jefatura de gobierno. Entonces, bueno, él dice que sí debe abrirse, porque estos son los principios del partido, no. la democracia. Insisto en que mi amigo Marcelo trae extraviada la brújula. Una cosa es elegir candidatos a puestos de elección popular, en cuyo caso el PRD suele consultar a los ciudadanos que después van a votar a ese candidato en las urnas. Cuando se trata de elegir un candidato a puesto de elección popular, un presidente municipal, un senador, un gobernador, un candidato presidencial, hemos utilizado muchas veces el mecanismo de las encuestas. Pero cuando hemos decidido elegir dirigentes partidarios, el panorama es otro, el contexto es otro. Nunca desde 1989 hemos elegido ningún dirigente con una encuesta, nunca. Siempre ha sido con elección interna, ya sea abierta a todos los militantes y todos los afiliados, o indirecta en los consejos estatales y en el Consejo Nacional. Esas son las reglas del PRD. Ahora, si el PRD cambia las reglas y acepta la propuesta por primera ocasión y lo introduce en el estatuto, bueno, está el Congreso para que ahí se determine. ¿Asegura que no tendría que haber modificaciones en el estatuto? ¿Que podría haber la consulta así? Si no, no, no se puede. Eh, eh, es lo malo de no conocer la vida interna del PRD, pues es un problema, ¿no? Cuando no se conoce la vida interna del PRD, los estatutos, bueno, puede haber ocurrencias. Esa es una ocurrencia. Si, si Marcelo quiere que esa propuesta se debata, sería muy útil que la presentara en el Congreso Nacional, que explicara por qué razones, que hubiera razones a favor y en contra, que se debatiera abiertamente en la tribuna del Congreso y que se votara. Si el Congreso Nacional, que es el máximo órgano de dirección del PRD, donde hay 1.600 congresistas de todo el país, decidiera modificar el estatuto e introducir un nuevo artículo que dijera los dirigentes también podrán ser electos por encuesta, pues es el Congreso donde tiene que resolverse. Por eso insisto que ojalá Marcelo acuda al Congreso, presente formalmente su propuesta, la debata en el Congreso y la votemos. Y lo que la mayoría del Congreso determine lo acatemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.